வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துகளும் தொடர்வது சிந்தனை விளக்கம் இன்றைய சிந்தனையை நமக்கு அமைத்துக் கொடுக்க இருப்பவர்கள் பேராசிரியர் உஷா அம்மா அவர்கள் உஷா அம்மா அவர்களை பற்றி அனைவரும் அறிவோம் மிக சிறப்பான தொண்டாற்றி கொண்டிருக்கும் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நாள் முழுவதும் இப்பொழுது இந்த ஊரடங்கு நிலையிலும் நாள் முழுவதும் அனைத்து ஊடகங்களிலும் தனது பங்கினை மிக சிறப்பாக அனைத்து நிலைகளிலும் அழைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் அந்த குரலே வந்து ஒரு நம்ம அந்த குரலை மீறி நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அன்பும் கருணையும் கலந்த குரலாக இருக்கும் அம்மா அவர்களை இன்று நமக்கு சிந்தனை வழங்க போரு சக்தி நகர் அறக்கட்டளையின் சார்பாகவும் காட்டு மாக்கு காட்டுப்பாக்க தவ மையத்தின் சார்பாகவும் ஸ்கை வேதாத்ரிய விருட்ச இணைய ஊடகத்தின் சார்பாகவும் இணையத்தில் இணைந்துள்ள அன்பர்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்று சிந்தனையை துவங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் பணிவான இனிய காலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் வாழ்க வளமுடன் ஆழ்ந்த ஒரு இறைநிலைதவா அம்மா அவங்க ரொம்ப நல்லா அமைதியா நமக்கு ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்க்கு நடுவுல நிறைய கேப் கொடுத்து மெதுவா கொண்டு போனாங்க ரொம்ப ஆழ்ந்து போக முடிந்தது நன்றி அம்மா வாழ்க வளப்பட்டேன் இன்று இதே மன அலை சூழலில் நாம் சிந்திக்க விருக்கின்ற தலைப்பு சாதனை கனி எது சாதனை கனி அப்படின்றத பார்ப்போம் அதாவது சொல்லுவாங்க அறியாமல் ஒருத்தர் நம்ம மீது கோபம் கொண்டுட்டா ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு அவங்க சொல்லாலோ செயலாலோ தீமை செஞ்சா கூட அத பொறுத்துட்டு போயிடணும் திரும்பி அவங்களுக்கு தீமை செய்யாம இருக்கணும் இத்தகைய மனம் வேணும் அந்த அவங்க கொடுத்த தீமையினால மனசு படபடப்பு அடையாம உணர்ச்சி வயப்படாம இருந்தா அந்த பொறுமை அப்படின்ற அந்த பக்குவம் நமக்குள்ள மலர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் பொதுவா துன்பத்துக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் சரியா நடக்கல நாமளும் அவங்க கிட்ட சரியா நடக்க கூடாது திருப்பி கொடுத்துடணும் அப்படின்றது ஒரு பழக்கமாகவே இருக்குது பழி வாங்குற நோக்கம்தான் துன்பத்துக்கு முக்கியமான காரணம் நமக்கு துன்பம் கொடுத்தவங்களை மன்னிச்சு மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் உண்மையிலேயே மனதோடைய பலங்க மன்னிக்கிறது பலவீனமோ கோழைத்தனமோ கிடையாது அதுதான் உண்மையான பலம் அறியாமையினால அலட்சியத்தினால உணர்ச்சி நிலையில இந்த மூணு காரணத்தினாலதான் ஒருத்தர் நமக்கு துன்பம் செய்யறாங்க அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து அவங்களுக்கு இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அவங்க அறியாமையில செய்யறாங்க அப்போ இல்ல அலட்சியத்துல செய்யறாங்க அப்படின்னு மனசுக்குள்ள அழுத்தமா போட்டு பழகணும் அப்படின்னா அந்த பொறுமை அப்படின்ற அந்த குணம் நமக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கோங்க ஒரு ஆத்தங்கர அங்க நல்லா ரெண்டு பெரிய பெரிய மரங்கள் இருந்தது அந்த நீரை ஒட்டி இருந்த மரத்துக்கிட்ட சில பறவைகள் ஓடி வந்து இடம் கேக்குது இங்க நாங்க கூடு கட்டிக்கிட்டு இருந்துக்கிறோம் இருக்கட்டுமா அப்படின்னு அது என்ன சொல்லுது அந்த மரம் முடியாது முடியாது போங்க போங்க வேற எங்கேயாவது போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்துல இருந்த மரம் ஒத்துக்குது சரி இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு இருந்துக்குது அந்த சமயத்துல பயங்கரமான புயல் மழை வந்து அந்த மரம் அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டு தண்ணியில போகுது சாஞ்சு அப்போ அந்த குருவிகள் அந்த பறவைகள் எல்லாம் சிரிச்சுதான் எங்களுக்கு தங்க இடம் தரலையே அதனாலதான் அடிச்சுட்டு போற பாரு அப்படின்னு 
அப்ப அது சொல்லுது இல்ல எனக்கு தெரியும் நான் வலுவிழந்து விட்டேன் என்னால இந்த புயலை தாங்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் உங்களுக்கு நான் இடம் கொடுக்கல உங்களை நான் வருத்தப்படுத்தி இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் நமக்கு உதவி செய்யல அப்படின்னா நமக்கு ஆறுதல் சொல்லல அப்படின்னா என்ன சூழல் அப்படின்னு பாக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருந்தா கூட சில சமயத்துல சில காரணங்கள் அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸே அவங்களுக்கு சில சமயத்துல தெரியாது நம்ம போய் இவங்களுக்கு இந்த இடத்துல உதவியா இருந்தா இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாம கூட சில சமயத்துல ரொம்ப கிட்ட போய் அவங்களுக்கு இன்னும் துன்பத்தை அதிகப்படுத்திட கூடாது அப்படின்னு கூட சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க சில காலங்கள்ல கொஞ்சம் தள்ளி நிற்பாங்க ஆனா இத நாம புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா உறவுகள் கெட்டு போயிடும் உறவுகள் கெட்டு போறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா முக்கியமான காரணம் சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க மனம் விட்டு பேசாதது தான் அப்படின்னு நான் எவ்வளவோ பொறுமையா தான் இருந்தேன் எனக்கு கோபம் வரும்படியா செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தப்பிக்க கூடாது பொறுமைக்கு எது வரையறை அப்படின்னு நம்ம குரு பிரான் சொல்லுவாங்கங்க எல்லை இல்லா இறைநிலை போலவே எல்லை என்பதே இல்லாதது பொறுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நாம இன்னைக்கு இந்த சமுதாயம் உலகத்துல போர் வரைக்கும் இந்த சைனா பார்டர் இந்தியா பார்டர்ல நடக்கிற போர்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்னங்க அப்படின்னா எதையுமே பேசி தீர்த்து கொள்ள முடியும்ன்ற அந்த பொறுமை இருந்தா இந்த மனித குலமே அழிஞ்சு போயிரும் அப்படின்றது அந்த உணர்வு ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளேயும் ஊறி இருந்தா எதுக்குமே தீர்வு போராக முடியவே முடியாது திறன் அல்ல தற்பிறன் செய்யணும் நோ நொந்து அறநல்ல செய்யாமை நன்று நமக்கு ஒருவர் கெடுதலே செஞ்சாலும் நாம நம்ம வயம் இழக்கலாமா நம் வயம் இழந்தால்தான் வேறு மாற்று செயல்களை நாம செய்வோம் நாம நாமாகவே இருந்தா அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு பாடமாக மாறிடும் என்ன செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்து விடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு துன்பம் இருந்தாலும் சரி தீர்ப்பு கொடுக்கறது சொல்லுவாங்க சுத்த பாவனை அசுத்த பாவனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எந்த நேரத்திலையும் அந்த இறைமையை உணர்ந்து நமக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுறது தாங்க சுத்த பாவனை அதை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே அசுத்த பாவனைகள் தாங்க அப்போ நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அகத்தாய்வு செய்து 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 நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்துக்கே அமைதி வரணும் அப்படின்னா கூட எது வேணும் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க தெரியுமா உலக பேர் அறிஞர் எல்லாம் மனிதர் வாழ்வில் உள்ள குறைகள் தீர உணர்ந்து உரைத்தார் கலகங்கள் தீரவில்லை காரணங்கள் கணக்கெடுத்தோர் பல பல நூறாக சொன்னார் நில உலக கவர்ச்சியிலே புலன் மயக்கில் நினை விழந்து தனை மறந்து வாழ்க்கை சிக்கல் பல பெருக்கம் அறியாமை ஒன்றாலன்றோ பார் மீது மெய் விளக்கம் பரவ நன்றாம் என்று அப்போ அந்த இறை உணர்வு எங்க எல்லாம் பரவணும் பார் முழுதும் பரவணும் அந்த மன அலை சூழல் குறையும் பொழுது எதையுமே கூர்ந்து ஆராய்ந்து வெற்றி கொள்ளும் திறன் தானாகவே மலரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேஷன்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம சின்ன சின்ன சேவிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் இந்த சேவிங்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எடுத்துட்டு போய் ஏதாவது தெரியாத சீட்டு கம்பெனியில போய் போட்டு அதனால லாஸ் ஆவாங்க ஒழுங்கா ப்ராப்பரா பேங்க் நமக்கு இருக்கும் ஆனா அந்த பொறுமை இந்த லாபம் போதும் அப்படின்ற அந்த குணம் இருந்தது அப்படின்னா இதுல எல்லாம் போய் ஏமாறுவானே இப்ப பார்த்தோம்னா வந்து வீட்டுல ஒரு ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து தேங்காய் பயங்கர விலை விக்கிதே அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் ஏன்க்கா அவங்க வீட்டுலதான் அவ்வளோ இடம் இருக்கே ஒரு தேங்காய் மரம் வேயுங்களேன் அப்படின்றாங்க அட போயா தேங்காய் மரம் வச்சா அஞ்சு வருஷம் ஆகும் அது வளர்ந்து அது பலன் கொடுக்கறதுக்கு அதனால நான் கீரை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களா கீரை போட்டது தவறில்ல ஆனா இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க நம்ம சந்ததியே பிழைக்கும் ஒரு மரம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த என்ன வேணுங்க 
அந்த கணக்கிடுற திறன் கூட வேணும் அப்படின்னு தான் சொல்றேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருடம் ஒரு டெஸ்ட் வச்சாங்க அமெரிக்காவில் ஸ்டான்போர்டு யூனிவர்சிட்டி இதுக்கு பேரு மார்ஷ் மெலோ டெஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா குக்கீஸ் மாதிரி ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு பொருள் இத வந்து நாலு வயசு குழந்தைங்களை ஒரு ரூம்ல நிறைய பேரை ஒரு ஹால வர வச்சு அவங்க முன்னாடி வச்சுட்டாங்க இப்போ நீங்க எடுத்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு குக்கீஸ் தான் ஆனா பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு குக்கீஸ் உண்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க சில குழந்தைங்க ஓடி போய் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டாங்க சில குழந்தைங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் குவைட்டா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இத அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிபிகேஷன் டிலைட் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சாங்க உடனடியாக செயல் செய்வது ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வரும் வரும்பொழுது டார்னு அதுக்கு இன்னொரு மெசேஜ் ரிப்ளை அது சரியா கூட படிச்சிருக்க மாட்டோம் இங்க உடனே இன்னொரு மெசேஜ் போட்டு அவங்க அதுக்குள்ள இன்னொரு மெசேஜ் போட்டு அதுக்குள்ள இன்னொரு மெசேஜ் போட்டு என்ன ஆகும்னா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் சோ இந்த இடத்துல கூட என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் உள்ள வந்து இந்த வார்த்தைய எதுக்காக இவங்க பயன்படுத்தி இருக்காங்க இவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு அதோடைய கோருக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா அது அது இதுக்காக தான் சே இதுக்காக தானே இது சொன்னாங்க இதுக்காக தானே இப்படி நடந்துகிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த புரிதல் வந்துடும் இப்போ இது இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிபிகேஷன் டிலேட் கிராட்டிபிகேஷன் இந்த ரிசர்ச் எப்படி போச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டா அவங்க வந்து இதோடைய ரிசல்ட் அவங்க வெளியிடல பல வருடங்கள் காத்திருக்கப்பட்டது அந்த குழந்தைங்க வளர்ந்து பெரிய பெரிய பிள்ளைங்களா ஆகும் பொழுது இந்த இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிபிகேஷன் குழந்தைகளை விட டிலேடு கிராட்டிபிகேஷன் அதாவது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க பாருங்க அந்த ஸ்வீட் அவங்க வெயிட் பண்ணி இன்னும் அதிக லாபத்துக்காக பொறுமையாக காத்திருந்தார்கள் அவங்கள அவங்களே செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது அவங்களுக்குள்ள அவங்க எல்லாருமே பார்த்தா பெரிய பெரிய சாதனையாளர்களாக உயர்ந்திருந்தார்கள் சின்ன சின்ன இன்பம் வேணா அப்படின்னு வச்சுக்கிறாங்க இவங்க எல்லாமே சிறந்த வெற்றியாளர்களாக வந்தாங்க உடனடி இன்பம் போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு லாங் டைம் விஷன் கோல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு அந்த ரிசர்ச்சோடைய முடிவுங்க பொறுமை சொல்லுவாங்க இல்லையா கடலினும் பெரிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பொறுமையானவன் எதை சாதிக்க வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறானோ அதை சாதிப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அஹ் அரிஸ்டாட்டல் சொல்றாங்க பொறுமை கசப்பானது தான் ஆனா அந்த கனி இனிப்பானது சிலர் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா படிச்ச வேலை இல்லாம அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க நினைச்ச வேலைய வேலை கிடைக்கல அதுக்கேத்த வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னு என்ன வேணும்னா சில இடத்துல பொறுமைகள் வேணும் பொறுமையாக ஆராய்ந்து எதை செய்யலாம் எதை செய்ய வேணாம் அப்படின்னு ஆஃப்டர் ஆல் ரேஷன் கடையில நம்ம போய் நிப்போங்க அதுக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பொறுமை நமக்கு அதுவும் இப்ப குவாரண்டைன் பீரியட்ல எங்க நுழைஞ்சாலும் என்ன வேணுமா இருக்குங்க பொறுமை இல்லாதவங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் எஃபெக்டட் இதையும் இதுவும் நம்ம கண்ணு முன்னாடி அதே சமயத்துல நாம போய் வேற வழி இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியே போய்தான் ஆகணும் எல்லாத்தையும் வாங்கிதான் ஆகணும் ஒரு ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்க்கு டாக்டரை பார்த்துதான் ஆகணும் இப்படி நம்ம வெளியில வந்து சோசியலைஸ் ஆகாம இருக்கவே முடியாது ஆனா இப்போ இந்த நேரத்துல பொறுமை அந்த விழிப்புணர்வு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வெற்றியாளர்கள் இந்த நேரத்துல நமக்குள்ள அந்த எப்படி வேணா உள்ள வரலான்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஸ்டில் பொறுமை அப்படின்றத கடைபிடிக்கும் பொழுது அது கூடுதலான வெற்றியாகத்தான் இருக்கும் வேர் பிடிக்காத மரம் நிலைக்கிறது கிடையாதுங்க எளிதுல கிடைக்கிற வெற்றி கூட அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க பொறுமைக்கு முதல் தேவை என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கை தான் அந்த நம்பிக்கையோட வாழணும் அப்படின்றது ஒரு விவசாயி என்ன பண்ணாருன்னா அவங்க பயிரிடுறாருங்க அப்போ எல்லாமே என்னாச்சு அப்படின்னா அவரு நட்டு எல்லாம் வளர்ந்து பத்துல இருந்து இருபது அடி வரைக்கும் எல்லா மரமும் வளர்ந்துருது ஒரே ஒரு ம மரம் வளரவே இல்லைங்க ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அதுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டே வராரு எவ்வளவு நாள் அப்படின்னா நாலு வருடங்கள் தொடர்ந்து ஊற்றுறாருங்க அது என்னாச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ம மாசத்துல பத்துல இருந்து பதினஞ்சு அடி அப்படி துளுத்து மெதுவா ரெண்டு மாசத்துல பதினஞ்சு அடி வளருது ஆறு மாசத்துல இருபதுல இருந்து நாற்பது அடி வருது 
அஞ்சு வருஷத்துல எண்பது அடி அதாவது மத்த செடிகள் இவர் நட்டத விட ஐந்து மடங்கு பெரிதாக அது வளர்ந்து நிக்குது அதோடைய கருவமைப்பு என்ன அப்படின்னா இதா எண்பது அடி வளரணும்ன்ற அந்த இது இருக்கு அதுக்கு வேர் பிடிக்கணுமா இல்லைங்களா அப்ப அது மெதுவா மலர்ச்சி அடைய மெதுவா அது வந்து மலர்ந்து அது வந்து அது வந்து ஆழ்ந்து அது வந்து படர்ந்து அது ஒளி வீசுகின்றது ஏங்க நம்ம தன்மாற்றம் பரிணாமம் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இது எப்படி வந்ததுங்க ஒரு பூச்சியிலிருந்து ஒரு ஒரு அடுத்தது ஒரு புழுவுல இருந்து ஒரு பூச்சி ஒரு பூச்சியில இருந்து ஒரு அடுத்த அறிவுக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த மலர்ச்சி உடனடியா நடந்ததா இல்ல மெது 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 மெதுவா நடந்ததா அப்படின்னா இயற்கையே அந்த ஊடுருவி ஊடுருவி அந்த பொறுமை அப்படின்னும் பொழுது அது நேச்சருடைய குவாலிட்டின்னே சொல்லலாமா அந்த பொறுமைய அப்படி பார்த்தா அந்த அளவுக்கு அப்போ மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக மலர்கின்றது அப்படின்னு சொல் சொல்லலாம் பெரும் பொறுமை உயரமான ஒரு வெற்றியை தான் தரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பீச்ல போய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த போய் அந்த பீச்ல அந்த சிப்பி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போய் எடுத்து அதெல்லாம் சேர்த்து விளையாடுறவங்களை எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம அவசரமா தேடணும்னா பீச்ல கூட சிப்பி தான் கிடைக்கும் ஆனா பொறுமையா இருந்தோம் அப்படின்னா மதிப்பு இல்லாத முத்து கூட கிடைக்கிறோம் ஏங்க சுவாதி நட்சத்திரத்துல மழைத்துளி வந்து அந்த மடியில முத்து அந்த சிப்பியோடைய மடியில விழுந்தா நல் முத்துவாகவே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நல் முத்து கூட பொறுமையாக இருந்தால் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் லியோ டால்ஸ்டாய் ரஷ்யன் ரைட்டர் அவர் சொல்றாரு நேரமும் பொறுமையும் போராளிகளின் பலம் லட்சியத்தை நோக்கி பயணிக்கும் நபர போராளி அப்படின்னு சொல்லலாங்களா சிலர் சொல்றாங்க போல வெற்றிக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் பொறுமையான உழைப்பும் ஒரு பர்சன்ட் உந்துதலும் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஐன்ஸ்டன் இவங்க எல்லாம் சாதனையாளர்கள் பொறுமையாக இருந்து சாதித்தவர்கள் தான் கத்துவோம் இப்ப ஒரு குழந்தைங்க கிட்டயோ இல்ல யாராவது நம்ம ரிலேஷன் கிட்டயும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் கத்த முடியும்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கத்துவோம் அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அந்த கத்தி கோவப்பட்டு சில வார்த்தைகளை உதிர்த்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடைவெளி அதிகமாக போயிடும் ரொம்ப பெரிய நம்ம அவ்வளோ நெருக்கமான ந நபர் என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் விலகி போயிடுவாங்க இப்போ ஒரு 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 வீட்டுல வந்து ஒரு பொருளை தூக்கி அடிச்சு உடச்சு உதச்சு அத செதச்சு அப்படி போட்டுடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு உடன் ஸ்கிரீன் கோபத்தினால அதை பிடிச்சி எட்டி உதைத்து செய்பவர்கள் எல்லாம் உண்டு சரிங்க அந்த கோபம் போயிருச்சு ஒரு நாள் எடுத்துக்குவோம் இல்ல ரெண்டு நாள் எடுத்துக்குவோம் இல்ல ஒரு வாரம் எடுத்துக்குவோம் அதுவும் போயிருச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை அப்படியேதான் இருக்கும் வீட்டுல அதை உடனடியா நம்ம உடனே அதை மாத்திர மாட்டோம் அந்த பொருளை எப்ப எல்லாம் பாக்குறோமோ அப்ப என்ன தோணுங்க சா இப்படி செஞ்சிட்டாங்களே இந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்றத சிலர் அந்த குழந்தைங்களை அப்படி கிள்ளுவாங்க அழுத்து கிள்ளி அந்த நகம் போய் அது பிளட் வந்து அது ஒரு பதிவை ஏற்படுத்தி இருக்கும் ஒரு குழந்தை என்கிட்ட சொன்னது எங்க அம்மா இப்படி பண்ணிட்டாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மானாலே அன்பின் உருவாண்டாங்க அன்பை தவிர்த்து ஒண்ணும் கிடையாது ஆனாலும் சில நேரத்துல சில உணர்ச்சி நிலையில அவங்க செஞ்ச அந்த ஒரு செயல் அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய முகத்தை கண்ணாடிய பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த தழும்பு ஞாபகம் வருது அப்ப அம்மா மேல அன்பு வருமா என்ன வருங்க அந்த குழந்தைக்கு அப்போ இதுதாங்க எப்பயுமே அந்த இடைவேளையை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா கூட்டி வைத்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நினைக்கிறது எல்லாமே உடனே உடனே நடந்துரும் அப்படின்னு நினைப்போம் நீண்ட காலத்துக்கு பயன் தரக்கூடிய காரியங்களை எல்லாம் நம்ம முயற்சி செய்து பாக்குறது கிடையாது ஒரு செடி ஒரு பழம் இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் அப்படின்னா நம்ம காத்திருக்கதாங்க வேணும் பொழு பொறுமையை இழக்கிறவங்க வாழ்க்கையில கவனத்தை இழந்துருவாங்க காரியங்கள்ல கவனம் சிதன் சிதஞ்சி போச்சு அப்படின்னு வச்சுனா வெற்றி இழந்துருவாங்க இனி நம்ம எல்லாருமே கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்ப்போம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு பிளேயர் விளையாடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பவுன்சர் போடுவாங்க போடுறவங்க போட்டோன்னா போய் அது போய் ஆள் அடிக்கும் உடம்புல அவங்க மேல பட்டுரும் 
அவ்வளவுதான் இந்த கவர்னர் சதர் இட உடனே அவுட் ஆகி வெளியே போயிடுவாங்க இது ஒரு டாக்டிக்ஸ் நம்ம எல்லா கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸும் இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அடுத்தது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து சில வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டுவது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா திட்டும் பொழுது ஆக்சுவலா அவங்களுடைய கவர்னர் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அப்படியே வந்து சதிஞ்சு போயிடும் சதிஞ்சு போயிட்டு அவங்க உடனே அவுட் ஆகி போயிடும் இப்போ நம்ம ஒரு டிராபிக்ல ரோட்ல வந்துட்டு இருந்தோம்னா கூட அந்த டிராபிக்ல நம்ம வந்து நிற்போம் பாருங்க இதுக்கு கூட பொறுமை வேணும் சில பேர் வார்த்தைகள் பார்த்திருக்கீங்களா வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா நிறைய நிறைய வார்த்தைகள் அவ்வளோ எமோஷனல் ஆயிடுவாங்க அப்படி கத்தி தீப்பாங்க ஆக மொத்தம் ரோடுனாலே இப்படிதான் வரணும் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு அது ஒரு ஒருத்தருக்கும் அது வரணும் அதே சமயத்துல அந்த தவறுதல் ஏற்படும் பொழுது கூட அதை கூட சீர் தூக்கி பார்க்கின்ற அந்த மனம் வேணும் ஒருத்தர் டிராபிக்ல என்ன பண்ணுவாரா எப்பயுமே சிக்னல்ல போய் நின்னு நின்னுடுவாராம் நின்னா அப்படியே கண்ணை மூடி என்ன பண்ணுவாராம் பிரார்த்தனை செய்வார் யாராவது அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள வாழ்த்திக்கிட்டே இருப்பாராம் ஏன்னா அந்த டைம் அந்த டைம கூட என்ன பண்றாங்க போக்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா வாழ்க்கையில நிச்சயமாக இவங்க எல்லாம் கூட வெற்றியாளர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பொறுமையாக வாழ்க்கைய பார்த்தா அது அட்வான்டேஜ் தான் எப்பயுமே நமக்கு எது ஒண்ணு தாமதமாக வருதோ எது நடக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் என்ன நமக்குள்ள அப்படின்னா ஒரு பக்குவத்தை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த இன்னும் எப்படி அணுகணும் அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த நமக்கு கொடுக்குதுங்க இப்ப வந்து ஒரு ஒரு காலேஜ் ஹாஸ்டல் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு அமைப்பு அங்க ஒரு காலேஜ் அங்க ஒரு ஹாஸ்டல் அங்க எப்படி ஃபுட்னா சர்வ் பண்ணுவாங்கன்னா மொத்த பேருக்கும் எல்லா வீட்டுல சாப்பிடுற மாதிரி கிடையாது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சர்வ் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் முதல் பிளேட்ல விழுந்த குழந்தை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுமா எல்லாருக்கும் பத்தணுமா அது எல்லாருக்கும் கொடுத்து எல்லாருக்கும் பத்தனு பத்திருச்சுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு பிரார்த்தனை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபுட்டுல கை வச்சு அவங்க வந்து சாப்பிடணுமா சோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இந்த உணர்வு அந்த நேரத்துல அப்படியே பத்திக்கிட்டு வருமா அதுல இருந்த ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருந்த பிள்ளைங்க சொன்ன விஷயம் அப்படி கோவம் வரும் எங்களுக்கு ஆனா அதுக்கு அப்புறம் 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 தான் தெரிஞ்சுது இது எவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு வாழ்க்கையில நாங்க வெற்றியாளர்களாக ஷைன் பண்ணும் பொழுதுதான் இந்த விஷயம் எனக்குள்ள எவ்வளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்றத நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் வாழ்க்கையில நிறைய கல்விகள்ல இந்த பொறுமை நமக்கு சொல்லுங்க கடந்து வந்த பா பாதை இருக்கு இல்லையா அத பொறுமையா நாம பார்த்தோம் அது எது நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளவு விஷயங்கள் வெற்றிகளை நாம வந்து இருக்கோங்க அதாவது பொறுமையா இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அவங்க எடுக்கிற தீர்மானங்கள் சரியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஏன் அப்படின்னா வந்து அந்த பொறுமையா இருக்கிற அந்த டைம் கூட அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்றதுக்கு வச்சிருப்பாங்க பொறுமை என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சமத்தன்மையை கொடுக்கும் அது ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் யார் பொறுமையா இருக்கிறாங்களோ அவங்க தாங்க நிறைய நிறைய வளர்ச்சி அடையிற வாய்ப்பு அதிகம் தென்னை மரம் வச்ச உடனே அம்மா அப்பா வச்சது சோ நாம இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற தென்னை மரம் மாம்பழம் இதெல்லாம் ஆனா நாம திருப்பியும் வச்சோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுடைய சந்ததி அனுபவிக்கும் எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணும் அப்படின்னா பொறுமை தான் அந்த பொறுமை வேணும் இது நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் எல்லாத்தையுமே மாத்திரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாம ஒரு ஸ்பீட் வேர்ல்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோங்க அப்படின்னு இருக்கும் எந்த ஒரு எதையுமே ஸ்பீடா நம்ம வந்து அஹ் எதையுமே டேக்கிள் பண்ணணும் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த சுச்சுவேஷன் லைஃப தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு அப்ப என்ன வேணும்னா நமக்குள்ள கான்பிடன்ஸ் வேணும் கான்சியஸ்னஸ் வேணும் அதுக்கு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகணும் அப்படின்னா வந்து லோ ஆகணும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு ஹோல் பிக்சரையும் பா பார்க்கணுங்க வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் பார்க்க கூடியாது பார்க்க கூடாது ஒரு பெரிய படமா பாருங்க படத்தோடைய ஒரு பார்ட்ட எடுத்து வச்சுட்டு இதுதான் பிக்சர் அப்படின்னு நாம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரக்கூடாது ஏன்னா வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய படம் அந்த வாழ்க்கைய ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக பொறுமை இழக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அந்த ஹோல் பிக்சரை பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி எவ்வளவு பெரியதாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சின்ன ஃபெயிலியர்ன்றது எவ்வளோ பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே கிடையாது ஐயோ இந்த சின்ன ஃபெயிலியருக்காக என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்லவே வேண்டிய அவசியமே இருக்காதுல்ல 
we can practice செய்யறதுக்கு முன்னாடி சொல்றதுக்கு முன்னாடி எதையுமே யோசிச்சு பொறுமையாக எதையுமே உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வாயில இருந்து அந்த வார்த்தை வரணும் அப்படின்ற அளவுல நாம வந்து யோசிச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கலாங்க ஆஹ் இப்ப பார்த்தோம்னா உம் ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட்டுங்க என்ன ஆச்சுன்னா ஒருத்தர் ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவரு வந்து தினமும் ரொட்டி துண்டு ஏழைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறேன் மழை சமயம் நான் கொடுக்குறேன் நீங்க எல்லாரும் வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுநாள் காலையில இருந்து அவருடைய வீட்டு வாசல்ல ரொட்டி துண்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க அப்போ சாப்பாடு நிறைய பட்னி கஷ்டத்துல துன்பத்துல இருக்கிறதுனால மக்கள் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரே சண்டை அடி தடி கலாட்டாவா இருக்கு இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பொண்ணு மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்ப சாம இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு அதுக்கு தனக்கு கொடுக்குற அந்த ரொட்டி துண்டிய அமைதியா வாங்கிட்டு போயிடும் இதை அந்த பணக்காரர் மாடியில இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு என்ன நடக்குது அப்படின்னு அவ்வளோ பொறுமையா அந்த பொண்ணு வாங்கிட்டு போகுது அப்போ கேக்குறாரு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு எதுக்காக நீ மட்டும் எல்லாரும் அவ்வளோ அவசரப்படுறாங்க நீ மட்டும் எப்படி இப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லுது நான் ஏன் சண்டை போடணும் எனக்கான ரொட்டி துண்டு எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஓடி போய் அம்மா கூட சாப்பிட்றதுக்காக வீட்டுக்குள்ள போய் அந்த ரொட்டி துண்டு கவர பிரிக்குது பிரிக்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா அந்த ரொட்டி துண்டுக்கு நடுவுல ஒரு கட்டு பணம் அதெல்லாம் சில பொருள்கள் எல்லாம் அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இருந்தது இந்த பொண்ணு திருப்பியும் எடுத்துட்டு ஓடி வந்தது ஆஹ் ஐயா இதெல்லாம் என்னோடது கிடையாது எனக்கு ரொட்டி துண்டுல தெரியாம வந்துருச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இல்ல உனக்காக தாமா கொடுத்தேன் நீ உன்னுடைய பொறுமைக்காக நான் கொடுத்த பரிசுமா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க மதர் தெரசாவெல்லாம் பொறுமையின் சின்னமாக சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏர்போர்ட்டுக்கு போற வழியில ஒரு சமயம் என்னாச்சா ட்ரெயின் டைம் மாறி மூணு மணி நேரம் முன்னாடி ஏர்போர்ட் வந்துட்டாங்க அப்போ அப்படியே இப்ப இது டவல எடுத்து போட்டு ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நான் இப்ப வந்து இந்த டைம நான் பிரயோஜனமா பயன்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு கிளாஸஸ் போவாங்க நம்ம குள திருவான்மையூர் சைதாப்பேட்டை இப்போ ஒரு என்ன இன்னும் சென்னை மாநகர அறிவித்திருக்கோம் எல்லாம் போகும் பொழுது இப்படிதான் நிறைய நியாயத்துக்கு டைம் கிடைக்கும் அப்போ வந்து நம்ம அதை யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு இன்னும் மென்மையை தரும் இல்ல அப்படி மனம் போன போக்குல போட்டோம் அப்படின்னு இருந்தோம்னா அது வேற மாதிரி பலன்களை தான் நமக்கு கொடுக்கணும் கொடுக்கும் ஸோ எப்பயுமே எத்தேன அப்படின்னா அந்த பொறுமை தேவை பொறுமையில யோசித்து எந்த செயலையும் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு தியானம் தேவை அகத்தாய்வு தேவை தியானம் எந்த அளவுக்கு நுணுகி அந்த உயிர் உணர்வுல நிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அகத்தாய்வு செய்து நம்மை மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள முடியும் நாம எல்லாம் ஒரு சாதகன் ஒரு சாதகன் இந்த புவியில இருந்தாலும் எப்படி சகதியில பிறக்கக்கூடிய தாமரை மலர்ச்சி பெற்று சகதியிலிருந்து தன்னை விழுவித்து கொள்கின்றதோ அதே மாதிரி இந்த லௌகிகத்துல வாழ்ந்தா கூட அந்த மனிதன் தனித்தே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் இதே லௌகீக வாழ்க்கையில இருந்துகிட்டே இதுல இருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டு தன்னை உயர்நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்கின்றான் நாம சாதிச்சா மட்டும்தான் இந்த வார்த்தைகள் நமக்குள்ள பிரயாணிக்கோங்க அப்போ ஒரு க்ஷணம் தாங்க எது முக்தி முழுமை பேரு என்பது எவ்வளவு நேரம் தெரியுங்களா ஒரு குதிரையில ஏறி ஒரு காலை வச்சுட்டு அந்த இன்னொரு காலை தூக்கி அந்த பக்கம் போடுறோமே பாருங்க அந்த ஒரு க்ஷணம் தான் முக்தி ஆனா அதுக்கான ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க தவம் செய்யணும் பயிற்சி செய்யணும் நம்மில் நாம் நிலை பெற்று இருக்க வேண்டும் அதற்கு பொறுமை அவசியம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த பொண்ணான நல்ல வாய்ப்புக்கு இயற்கைக்கும் குருவிற்கும் அன்பர்களான உங்கள் அனைவருக்கும் ஜம்பலிங்க மையாவர்களுக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி அம்மா